È prevista alle 9 di domani mattina l'udienza in Camera di Consiglio sulla richiesta di rinvio a giudizio dei tre indagati per reati ambientali a seguito del sequestro del depuratore privato di rifiuti speciali e non di località San Sago a Tortora. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Paola, Pierpaolo Bortone, dovrà decidere se dovranno essere sottoposti a processo l'amministratore unico e due dipendenti della Ecologica 2008, società che gestisce l'impianto situato a due passi dal fiume Nord. Su di loro la Procura della Repubblica di Paola ha chiuso una lunga indagine nel gennaio 2014, un mese dopo che la Guardia di Finanza ha sequestrato il depuratore. I tre sono stati accusati di danneggiamento, deturpazione delle bellezze naturali, mancato rispetto dei criteri di autorizzazione, disastro ambientale. Secondo gli inquirenti, i rifiuti come il percolato da discarica che arrivavano nell'impianto, anche in quantità eccedenti le reali autorizzazioni, non venivano depurati ma bypassati verso i corsi d'acqua circostanti per poi finire in mare inquinando pesantemente l'ambiente. In merito la procura di Paola, quella di Lago Negro e le forze dell'ordine che hanno indagato hanno prodotto un voluminoso fascicolo. Si parla di migliaia di pagine dedicate alla descrizione di fatti delittuosi descritti in maniera dettagliata. Al faldone, nel le scorse settimane la difesa del comune di Tortora, costituito parte civile, ha aggiunto una consulenza tecnica di parte sulla pericolosità del percolato sversato nell'ambiente e sui relativi danni provocati all'ecosistema del corso d'acqua. Sempre nella seduta di domani il GUP esaminerà altre costituzioni parte civile nel procedimento dopo quelle già agli atti dei comuni di Tortora e Maratea, oltre che di alcune sigle ambientaliste. Tra queste ci saranno le istanze degli altri comuni calabresi e lucani aderenti al Comitato a Difesa del Noce e anche quella del Consorzio Turistico del Tirreno, sigla che accomuna imprenditori balneari dei comuni di Praia Mare e Tortora.